娟子，现在车祸方便吗？啊，是，对，没有呢。啊，你下班以后跟我打过来吧。啊，好，好，啊，我知道。这个你妈妈没跟阿姨说，她光说约了一个朋友出去谈点事儿。丹丹啊，待会儿回家，如果爸爸也没回来呢，你就在阿姨家里吃饭，吃完了饭你就跟妞妞一块儿做作业，好不好？谢谢阿姨。先结吧。喂，娟子，还没谈完事儿啊？啊，是我们正在路上。对，他正在跟我交代事情。好，拜拜。多少钱？一份三十，一共六十。一起算。好，谢谢。收您一百块钱，转您四十。谢谢啊。欢迎再次光临。妈妈，给我讲故事。那不是有一本带拼音的童话书吗？你自己看吧啊！都上二年级了，大孩子了。群发就是一发一群，一下子给十几个人、几十个人发，高兴了，还要给不认识人发呢。哎，你看这条，今天晚上你别来啊，我老婆在家。这按一般的逻辑想啊，东北看了肯定以为我有外遇
那你知道这谁给我发的信息吗？我大学同学，一个宿舍的，女同学，<笑>好玩吧？<笑>有什么好玩的呀？好玩嘛，找乐子呗。再给你看一条更绝的。你的妈妈是谁？是花，因为花生米。<笑>你的爸爸是谁？是蝶，因为蝶恋花。<笑>你的外婆是谁？是妙笔，因为妙笔生花。<笑>你的外公是谁？是爆米花，又爆过米，又爆过花。<笑><笑>好玩吧？<笑>太绝了！我觉得这谁编的？<笑>事儿，我必须先跟你打声招呼。什么事儿啊？就是那件事儿，可能小峰知道了。哪件事儿？嗨，就是在我们同事的婚礼上，我胡闹那次。抱歉。我不计较。可是，我是怕，我是怕小峰会给你添麻烦。他可能会来找你，你做好思想准备。都是我。哎，所以从那以后我也戒酒了，我也不喝了。抱歉，做好准备，好吧？对不起啊，东北，我刚回来。哎哎哎，你猜我今天跟谁在一起？他在电话里说，他在婚礼上见过我。还认识我，可是见了面呢，就跟没这回事儿似的。你会不会听错了？在电话里面。没有。那你没问问那女孩啊？问了，她怎么说呀？能说什么呀？不承认呗。别说宋建平是她的同事，又是她的上司，就算他俩什么都不是，这种事儿没人愿意掺和。要我我也不掺和，干嘛呀？老话说了，宁拆十座庙，不破一重婚。这种事瞒的就是当事人。现在想想那天出去玩，宋建平的表现，线索越来越清楚。有这么一个人，在公开场合，至少在宋建平他们单位，是宋建平的夫人。小峰啊，我想就算你分析的正确，可是根据建平的表现，哎，我认为他是很在意你，很在意这个家的。爸，你什么意思呀？你是不是想让我就装聋作哑的，跟他的情人和平共处？我，你爸的意思是说呀，看现在建平这个表现呢，不大可能。你还是弄清楚了再说吧。哎，反正我会把这个人查出来。那就算有这么一个人，你把他找出来了，那你预备怎么样啊？再说。天子，送会员的。谢谢啊。哎，老宋，我是替你打了掩护。但是我一点都不欣赏你的做法，娟子，这事儿根本不是这么回事。你老婆挺好的呀，根本就不像你说的那样
，你还是从自身找找原因吧，老宋。哎，娟子。妈，又一个人先吃上了，来了，饿了，赶快吃吧。哎，来了来了，小凤姐。装修的不错啊，嗨，破房子，来，哎，谢谢。哥，不管咱们心里有鬼没鬼，让老婆和老婆在一起亲密接触都不是什么好事。上次我说你有情人，也是迫不得已。我知道。娟子帮了忙，把这事儿扛过去了。可是以后呢？我在想啊，你说当时出了这事以后，就跟林晓峰讲了，现在会怎么样？没用，这种事儿啊，要么就不做，做了就千万别说。仔细想来。我有些过分。你说，当着全员的面儿，这么多人，我亲了一个女人，还抱着不撒手，是有些过。换了他呢？换了林晓峰要这么做，我会怎么样？肯定会不愉快。再说回来了，我那是喝了酒了，这不是酒后吗？酒后有时候行为会失常啊。在常规意义上说，你这对他已经是一种背叛。这么跟你说啊，这男女之间的背叛，大致可分为三种。第一种，身体的背叛；第二种，心的背叛；第三种，身心的背叛。但是人们往往只注意第一种和第三种，第二种基本上可以忽略不计。其实我认为恰恰相反。你想啊，身体的背叛算得了什么？谁能保证他自己一辈子还没有一时走火、偶尔冲动的时候？但是心的背叛，这种性质就不一样。他和身心的背叛没什么区别。要是我说，他比身心的背叛更为严重。两个人心都不在一块了。身体还在一块儿，道德吗？你真是人才，在这方面我比你看得明白。哎，小木姐，我觉得你们这太闹了，也有点旧了，得换换。是啊，这不正在看房子呢吗？是吧？哎，你得听我的。三条，第一，塔楼不能要；第二，高层不能要；第三，太热闹的地方不能要。你相信我，没错的。啊、嗯，再吃一个。嗯，这长胖的。哥，你看你现在这样，像个惊弓之鸟似的。你活得累不累啊？你为什么就不能换一种思路考虑一下这个问题呢？换什么思路？跟他离了。什么？跟他离了。离婚？嗯。我看你是离谱。我离得了吗？为了孩子
，这只是其中一部分。也为了林晓峰，也为了我，这个家这么多年不容易。林晓峰自从嫁给我，也没享什么福。这么多年了，他也不容易，离不了。你想啊，他这么大岁数了，我看他离，他找谁去？后半生怎么办？是他脾气是有点怪，但是总的来说，他还是爱我，对我还是不错。不可以，不可以。现在除了当当，他满世界就剩下我了。行，我知道了。我也不跟你说了，我看说了也没什么用。来吃，你呀、啊，就是顽固不化。算算算算，不谈这事。哎，我说，嗯，上回的单是不是我买的？哎、谢谢。烧鸡块，好吃，嗯，太好吃了。哎，这是茄盒子，嗯，茄子中间夹的肉。够了够了，小红姐，太多了。好吃就常来，嗯，来之前打个电话就行。我反正也没什么事儿。哎，小红姐，我觉得你人特好，真的。这老宋啊，碰到你真是他福气。他可不这么认为。哎，你可不知道，老宋啊，可是我们那有名的柳下惠。才华横溢，前途无量，可招女孩了。可她对所有的暗示明示一概不理。我现在总算找到原因了，家里有啊，有小凤姐这样的人，要文化有文化，要形象有形象，真正是出的厅堂，下的厨房。谢谢，够了，小凤姐，你自己吃吧。好像是在一次聚会上见过吧？哦啊，对对对，是。呃，当当呢？在姥姥家呢。看，去姥姥家了，在路上就吵着要跟当当玩儿。你去跳舞啦？嗯。再见啊！再见。阿姨再见。再见。老宋原来的同事离婚了，一个人带个孩子，挺不容易的。上去坐会儿吧，小凤姐，都到家门口了。下次吧，我还得接接当当呢。嗯，那好吧，谢谢啊，小凤姐。不客气。哎，娟子啊，怎么了？我记上次你在电话里说，在你的婚礼上你确实见过我。啊，没有吧？你肯定是听错了。哎，那我先走了。哎，再见。再见。
。现在随着智能化、还有电子化、还有科学化，包括生物工程学的进化，我们外科方面有四大进步。总而言之，归结为四点。人工智能化，我们先讲讲第一有线化。你是吕小白吗？有线化吗？嗯，对，我是。你认识宋建平吗？有线。嗯，当然认识。我是宋建平的夫人。哎，你好，你好，我们在娟子的婚礼上见过面。您真漂亮。能不能不打电话？哦，对不起，我们正在开会呢。呃喂，你好。喂，郭小叶吗？哪位啊？江丽吗？是我。你认识宋建平吗？认识。喂，你好。就吃那么一点儿、啊，多吃点儿、啊。<笑>宋院长，您夫人今天给我打过电话？哦，他也给我打了，不过没说完就挂了。嗯嗯、哦，是吗？知道了。怎么了？我又没出卖你，干嘛对我这样啊？娟子，我就不能一个人安安静静的待会儿吗？等等，给爸爸打打电话，问他晚上回不回来吃饭。是打公司还是手机啊？打办公室。啊。
还是买人机。想干什么呢？宋建平，你不是还没死吗？对不起。没关系，我理解。晚上好，先请几位呢？啊，一位。啊，你边请。哎，好了。现在真的很后悔，我当时不该辞职。我要是征求一下你的意见就好了。我现在什么也没有了。小峰啊，妈妈的看法。辞不辞职不是关键，你决定辞职也没什么错。做职业妇女也有失败的，做家庭妇女也有成功的。《红楼梦》里的王熙凤在家里是一把手，出去也一定是一个出众的经理人才。就是说，关键不在做事，在做人。你觉得我的做人有问题吗？那他有什么问题、啊？到目前为止，你这一切都是猜测呀，是感觉。妈，我跟你说，夫妻之间的这种感觉是没错的。就算像你这样说，可你处理的方法也不对呀、啊。你想过吗？嗯小凤，我跟你说两句啊。我跟老宋做了这么多年的同事，我了解他，他是一个忠厚的人。听你说这些情况吧，无外乎就是为了一个你认为的另外的女人。不是我认为，但是这里面很可能就有着某种误会。否则，老宋他要是真的有这么一个女人，真的想跟他好的话，他瞒你干嘛？有意义吗？跟你离婚不就完了吗？现在离婚又不是什么难事儿。可是你这么翻天覆地的闹，无非就是为了这么一个子虚乌有
，虚无缥缈的女人，你还把电话打到她单位、她同事那里去，男人是要面子的。你再这么闹下去的话，他就会觉得很没有面子，到头来很可能就破罐子破摔，最终你们两个真可能就悬了。你说我该怎么办？我也是个婚姻上的失败者，但可能正是因为失败吧，所以我才格外的注意。我觉得，一个婚姻能否成功的关键，是双方都不要过度的关注对方，而是要更多的关注自己。关注自己，意思就是说，不要丧失自我。你是说，让我去重新工作？两回事儿，小峰。你做家庭主妇，也同样可以做得有声有色啊，可以做到一个家的核心，做到无可取代、不可动摇。怎么说的，跟我妈说的？一点点增高。他说的没错呀，我也这么认为的。我好像还在哪本书上看到过这种观点呢，是哪本书来着？嗯，《妇女指南》。嗯，婚前呢，双方都比较注意掩饰自己缺点；婚后呢。认为一切都保险了，然后放松对自己要求。女的成天就是蓬头垢面的，成了黄脸婆；男的就是那……先别说男的，先说女的。总之一句话，你要永远保持你的魅力，保持对他的吸引力。你总跟他来硬的是不行的。对男人嘛，就要软硬兼施。哎，小凤姐，你跟他多长时间一次啊？什么？就是那什么，就是那，嗨，老夫老妻了，你可千万别这么认为。哎，这么说吧，这种事情啊，是夫妻感情好坏的风水岭，是金石。哎，你还别说啊，他已经很长时间没这方面要求了。那你呢？从前都是他主动。哎呀，小凤姐，你真的不能这样下去了，真的。女的还能主动？像你这观念太老旧了，现在什么时代了呀？男女都一样。真的？你试试吧，小凤姐。你看这还是皮的呢，真的恶心的，穿的多难受。哎，真好看。走吧走吧。这身材真好，还没你好看呢。哎，小凤姐，你看，我觉得这件你应该买一件。嗯，我觉得行。叮叮当当的。这就不懂了吧？就是要这种感觉，若隐若现，似有似无，这才性感呢。哎，小凤姐，男人可不是机器啊，啪一按开关，一接上电源，他就开了；再一按开关，他就关了。他们是动物，有血有肉，有感情，有感觉的，需要我们女人用各种手段来调动他们积极性和热情。调动的，干脆说勾引算了。对呀。你悟性挺高的呀！<笑>行，就他了，走走走，来，就他了。这是小峰啊。我帮你做外套。没事，我自己来。我来吧。不用，谢谢。不用。以前对你照顾的不周，以后会注意一点啊。我帮你打洗澡水。啊？哎，我自己来吧。要不要帮你凑凑费啊
不用了，谢谢。<笑>快过来啊！哎哎。清平，快来，水都热了。清平，我马上来。你先洗吧。洗过了，快去吧，快点。干嘛呢？磨磨蹭蹭的，去吧。东北。哎。好看吗？会喜欢吗？啊，啊，什么？嗯、我动员林晓峰也买了一件。你疯了吧？早点睡吧，啊！哎做了大手术，累着。
又来什么了？小凤，你该调查的也调查了，你给我们单位的人打了很多电话，有结果吗？不是也没结果吗？啊，那你为什么现在这样？对我毫无兴趣。你说，我都是四十多岁的人了。三十如狼，四十如虎。那是指你们女的。男女都一样。这你就不懂了。来，现在书店这样的书多的是，哪天你有空去买一本，我先给你上一课。这男的女的。在这方面是不一样的。男的真正的旺盛期是十八。小峰，我俩十八都多嘞。我说你是不是性无能了呀？谁呀、啊会不是啊？现在有个调查说，因为工作压力和生活的压力，这性无能的比例啊，男的反倒越来越多。你说怪吧？我会不会是性无能啊？拿出证明来。什么证明？医生的证明。我就是医生，你都不算，给我指定的医院和医生，我真得检查检查去，睡吧啊。今天。怎样的结果？
灯向后穿梭，夜色人流沉默，回忆无数次经过，多久？请订阅频道，帮我们留言、按赞、分享。